Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии для вас работает Сергей Уланов. Я и Нуру Урсгалиева. И в начале выпуска коротко о главном. Ярбулат Досаев планирует преодолеть кризис, переняв программы и опыт Китая. Сильная метель и ураганный ветер оставили без света сотни домов. Аким города зажег главную новогоднюю елку на площади Абая. Сотрудники скорой помощи в предстоящие праздники будут работать в усиленном режиме. Как Казахстан намерен преодолеть кризис? На этот вопрос на правчасе в Мажлисе держал ответ министр Досаев. По его словам, страна намерена применить опыт Китая, где наблюдается самый большой рост в мире. Министр назвал даже конкретные программы, которые Казахстан хочет перенять у Поднебесной. Это Made in China и Internet+. Plus. Но под каким соусом подадут казахстанцам эти две программы местной власти? Похоже, чиновники снова надеются на сырье. Подробности расскажут наши столичные корреспонденты. Казахстанские власти признали, что страна находится в экономическом кризисе. Одним из внешних факторов эксперты называют игру на нефтяном рынке Вашингтона, который хочет поставить на колени Россию. И от этого шторма никто не может остаться в стороне. Второе. С 2005 года государство стало резко наращивать свое присутствие в бизнесе. В итоге это привело к тому, что большая часть экономики принадлежит нескольким монополистам, которые определяют ценовые пределы. Тем более антикризисный план, озвученный министром Тусаевым, разрешает монополистам поднимать тарифы. В этой связи мажилисмены спросили, как правительство намерено выйти из кризиса. Если не считать средств Национального фонда и зарубежные кредиты, то что будет восполнять потери от экспорта нефти для нашей экономики в 2016-2018 годах? Какие отрасли для Казахстана будут приоритетными? Кем и как проводится для этого сравнительный и факторный анализ? Та трансформация, которая, например, происходит в Китае, вот во время поездки ознакомились с двумя Программами самыми важными, которые есть сегодня, это называется программа Made in China, это сделано в Китае 2025. И программа, так называемая, называется Интернет плюс, аналогичный нашему информационному Казахстану или новой программе, которую разрабатываем цифровой Казахстан. Но в связи с тем, что экспорт сырья является основой экономики страны, в условиях кризиса первоочередная помощь будет оказываться нефтедобывающим и горно-рудным предприятиям. Остальным секторам экономики придется заняться повышением конкурентоспособности самостоятельно. Часть отраслей, которые будут, она будет рассматриваться 5-6 направлений, это будет в приоритетном порядке. То, что имеет большую перспективу, имеет экспортный потенциал в первую очередь. И поддержка будет оказана предприятиям, кто будет направлен в первую очередь на экспорт. Нефтегазохимия, однозначно. Также вопросы в цветная металлургия остается, то есть... Высокий уровень передела 4 и 5. Это вопросы производства редкоземельных металлов и так далее. Ранее сам президент страны предупреждал, что наступает настоящий кризис, более сильный, чем в 2007 году. Он выделил несколько долгосрочных негативных факторов. Первое. Цены на основные экспортные товары, нефти и металлы, могут быть низкими в течение пяти лет. Второе. Доступность инвестиций для развивающихся стран, к числу которых относится и Казахстан, будет ограничена. А депутаты намерены знать, как правительство будет решать эти вопросы. Учитывая долгосрочное падение цен на нефть, насколько реалистично является ввод в эксплуатацию Кашагана и расширение добычи на Тенгизе? При какой стоимости нефти эти проекты имеют смысл для нашей республики? Пробный запуск, если будет сделан в конце ноября, в декабре этого года получим первую нефть коммерческую, мы очень на это надеемся. И уже в рамках планового порядка, уже 2017 года будет идти в соответствии с теми запланированными объемами дочь. Проект будущего развития ТШО очень важен, потому что это предполагает огромный объем прямых инвестиций. Предварительная стоимость, которая была сделана, это почти около 30 миллиардов долларов. Бауржан Шайхмед, Ханизат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Распоряжением главы государства Абиш Сама Сатабалдола назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности. Также сегодня Сенат поддержал кандидатуру нового председателя КНБ Жумаканова. Ранее генерал-лейтенант занимал должность первого заместителя председателя КНБ. На этом посту он сменил Нуртая Бакаева в связи с достижением им пенсионного возраста. На комитет возложена большая ответственность, так как комитет обеспечивает защиту конституционного строя и безопасность страны. Освобожденный от должности главы КНБ Нуртай Быкаев был повторно избран депутатом Верхней Палаты Парламента. В Уральские коммунальные службы вывезли из города 14 тысяч кубометров снега. Об этом заявили сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия. Сейчас они продолжают убирать улицы и от тротуаров, и тротуары от снега, который выпал за выходные дни. 
Без праздников и выходных. Именно так работают сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия. Уже накануне выходных синоптики распространили штормовое предупреждение. В регионе ожидались метель и усиление ветра до 18 метров в секунду. Было задействовано полиумоечных машин ПМ 14 единиц, песочников 12, кошек тракторов со щеткой 12, погрузчик, два погрузчика, это погрузка пескосональной смеси, автогрейдера 3 и привлеченных 4 автогрейдера и К-700. На борьбу с последствиями снегопада вышли порядка 300 рабочих. Именно они с щетками, лопатами и скрипками должны полностью очистить дороги и тротуары. Но первыми на очистку улиц выезжают колонны грузовых автомобилей. В дорожно-эксплуатационном предприятии отмечают, что сейчас на ходу находится около 60 единиц техники. Этого хватит, чтобы справиться вот с такими осадками. Но при упадении обильного снегопада придется нанимать технику из других предприятий. Роман Копняев, Айбулат Джигепар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В городском Акимате прошло заседание с представителями КСК. Тематикой дня стал выбор лучшего двора и лучшего подъезда. Всех призеров наградили дипломами и денежными вознаграждениями. Так, в номинации «Лучший двор» награды получил двор дома номер 4 по улице Широкая КСК «Геолог». А в номинации «Лучший подъезд» – подъезд дома номер 5, дробь 1, микрорайона «Строитель», КСК «Строитель». В завершении заседания прошел небольшой концерт в честь победителей. Мы пригласили сюда председатели КСК города Уральска для того, чтобы подвести итоги конкурса, который был объявлен у нас по городу в соответствии с распоряжением Акима города Уральска от 15 сентября этого года об организации проведения городского конкурса «Лучший двор, лучший подъезд». В Уральске сильные метели и ураганный ветер оставили без света сотни домов. Сейчас 11 бригад пытаются ликвидировать аварийные отключения сетей электроснабжения. Из строя выведены 22 воздушные линии, каждая из которых составляет 10-15 километров. Как сообщили в Уральском филиале АО «Западно-Казахстанская электросетевая компания», без света остались несколько пригородных поселков и районов областного центра. Аварии пообещали ликвидировать до вечера 28 декабря. Ночью был сильный ветер, метель, поэтому у нас на сегодня много отключений по городу. 22 воздушные линии выведено с аварийными отключениями. Это ну, город и пригород. Основной, конечно, пригород. Это у нас и, и Фрун, и Круглозерная, поселок Зачиганск, есть аварийные отключения, Меловые горки. Здесь центр города, второй рабочий. Район Ремзавода, северо-восточная часть города есть отключение. Также Мичурина, отделение поселок Джамбу. В Уральске зажгли главную новогоднюю елку, установленную на площади Абая. В церемонии принял участие Аким города Алтай Кульгинов. Городоначальник пожелал уральцам достойно проводить уходящий год и весело встретить новый. На центральной площади города собрались сотни уральцев. В честь церемонии зажжения елки даже перекрыли дорожное движение. В этом году за счет бюджетных средств в областном центре установят 7 новогодних елок. Как заявил Аким города, год получился плодотворным. И наша задача сделать будущий год еще лучше. Мы капитально отремонтировали наши два моста. Это была большая работа. Мы благодарим наших строительных компаний, которые участвовали, ремонтировали этот мост каждого работника. И э, жителей благодарим за понимание, когда мы ремонтировали дворы, э, ремонтировали э, инженерные сети, все было перекопано, э, были неудобства, но было понимание. Но зато есть результат. Мы много сетей обновили, дороги отремонтировали, дома строились. Ну, э, я думаю, что... Это все благодаря реализации государственных программ, утвержденных нашим президентом. Алтай Кульгинов и Ая Зата вместе с Уральцем произнесли новогоднее заклинание на казахском и русском языках, а затем взмахом волшебного посоха зажгли елку. Дед Мороз, Снегурочка вместе с городскими руководителями прошлись в хороводе с Уральцем вокруг сверкающей елки. Маленькое торжество завершилось предновогодним концертом. Дорогих уральцев хотим поздравить с наступающим Новым годом. Желаем здоровья, счастья, много улыбок, мирного неба. 
Сегодняшний день самый замечательный, очень прекрасно зажгли городскую елочку. Столько поздравлений, отличное настроение и всем желаем хорошего настроения. Еще одним подарком в этот вечер стал долгожданный снег. Роман Копняев, Айбулат Джигепар, Александр Грабрев, ТДК-42. Запрет на тонировку автомобильных стекол и многочисленные предупреждения не останавливают автолюбителей. Они продолжают нарушать требования законодательства и тонируют все стекла автомобиля. Таким образом, за истекший период 2015 года полицейские Западной Казахстанской области привлекли к ответственности около 4000 водителей за этот вид правонарушения. Подробности в сюжете. Масштабные рейды, направленные на борьбу с тонировкой автомобилей и другими нарушениями, до сих пор продолжаются. Несмотря на многочисленные предупреждения, владельцы автотранспорта продолжают затемнять стекла машин. Если такой водитель попадется инспектору дорожной полиции, тонировка с автомашин снимается прямо на месте. А водитель, нарушивший технический регламент тонировки стекол, штрафуется. С начала 2015 года полицейские области задержали 3700. 748 водителей за тренировку. Все они были привлечены к административной ответственности по статье 590, часть 5, то есть управление транспортным средством, не отвечающим установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения. Тонировка стекол – это не единственное нарушение. Встречаются на дорогах области нетрезвые водители, которых с начала года было поймано в количестве 200 с половиной тысяч. 1802 водителя были лишены водительских прав. И еще 273 подвергнуты административному аресту. В преддверии новогодних праздников хотелось бы обратиться ко всем водителям с просьбой, конечно же, не употреблять алкогольные напитки и тем более не садиться в состояние алкогольного опьянения, либо скажем, с постпохмельным синдромом за руль. В первую очередь это опасно для самих водителей, для других участников дорожного движения и, конечно, для их близких. Хотелось бы напомнить об административной ответственности за употребление спиртных напитков и вождение в трезвом состоянии. Это лишение водительских прав минимум на три года. Полицейские также призывают жителей области сообщать в полицию о лицах, которые ведут себя неадекватно на дороге и садятся за руль в нетрезвом виде. А профилактические мероприятия по борьбе с водителями в состоянии опьянения будут продолжены. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Новый год, пожалуй, самый любимый для детей праздник. Именно в это время они ждут чуда. И для тех, кто верит, оно сбывается. Ребята из областной школы-интерната для слабовидящих окунулись в настоящую новогоднюю сказку. Руководство школы совместно с представителями демократической партии «Акжол» устроили для ребят большой новогодний карнавал. Новый год ждет без исключения каждый ребенок. Самый главный праздник в году всегда наполнен яркими моментами. К сожалению, эти ребята не могут видеть все краски мира, но, несмотря ни на что, радуются жизни и не хуже других воплощают свое творчество. Новогодний карнавал для ребят помогли организовать спонсоры. По поручению нашего председателя, нашего филиала Сергея Гавановича Мергалиева, мы ежегодно, по крайней мере, на Новый год всегда приезжаем в наш школу-интернат. Мы именно так и говорим наши, потому что мы э, с прошлого века, можно сказать, мы с 98 -го года, вот, по крайней мере я сам, вот с того периода, по мере возможности, когда работаем в тех или иных структурах, э, мы всегда оказываем помощь. В новогоднем представлении приняли участие и дети из соседних городов. Всех учащихся нашей школы хочу сказать спасибо. Нашим спонсором это генеральному директору ПСП Серик, Серик Уралановичу за то, что он каждый Новый год радует нас своими подарками. Хочу всех поздравить с Новым годом. Желаем всем счастья и здоровья. Хочется, чтобы в преддверии праздника самые заветные желания у этих ребят обязательно сбылись. Марина Горбук, Дорин Дусимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Ножевые ранения и ожоги глаз, травмы и последствия выпитого алкоголя. Именно этих вызовов больше всего боятся медики скорой э, городской станции медицинской скорой помощи в новогодние праздники. Ведь пока одни будут гулять, людям в белых халатах придется усиленно работать. В Уральске ежедневно вызовы пациентов обслуживают 22 бригады станции скорой помощи. В вечерние часы и праздничные дни к ним добавляются так называемые пиковые бригады. Медики говорят, что на 10 тысяч населения должна работать одна бригада. И это соотношение соблюдается. В праздничные дни всегда большая очень нагрузка выпадает на бригаду скорой помощи. В каком плане? Что ну, больше становится вызовов в новогодние дни. Это и 
травмы, и люди что-то покушали, и, может быть, выпили больше, чем положено. Ну, естественно, нагрузка на бригаду увеличивается. Больше всего сотрудники скорой помощи боятся, что в Новый год люди начнут злоупотреблять алкоголем. Именно это может привести к пагубным последствиям. Бывает избитых много, плохо после алкоголя. Часто встречающиеся на живые бывают. Вот, часто вот такие вызова встречаются. То есть вы этого самого боитесь? Да, вот этого мы боимся. Самых таких вот сложных вызова вот, на живые часто встречаются. В последний год сотрудники станции скорой помощи сталкиваются с агрессивным поведением уральцев. Случались даже нападения на медиков. Мы как-то всегда без опаски заходили в темные подъезды и в любую квартиру, потому что считали, что белый халат он нас защищает. Сейчас, Сейчас э, наш белый халат, в общем-то, не является нашей защитой, а порой даже наоборот. В общем, какая-то агрессия идет в сторону медицинских работников. Сейчас в сутки медики скорой помощи принимают около 500 вызовов. В праздники это количество может возрасти на треть. На станции скорой помощи активно используется автоматизированная система управления. Сейчас мы на этом мониторе можем видеть, где сейчас находятся кареты скорой помощи. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. Сеть магазинов электроники и бытовой техники «Мечта» устраивает грандиозную акцию. Чтобы принять в ней участие, необходимо приобрести бытовую технику Samsung на сумму от 40 тысяч тенге. И вы автоматически становитесь участником этой акции, главный приз которой – квартира в городе Астана. На ваш выбор в магазине электроники и бытовой техники «Мечта» представлено более 7 тысяч наименований товара. Здесь предлагают огромный выбор холодильников, ноутбуков, планшетов, телевизоров и многие другие товары, которые станут неотъемлемой частью вашего домашнего интерьера. Уважаемые жители и гости нашего города, магазин «Мечта» поздравляет вас с наступающим Новым годом. И в преддверии этого праздника мы приглашаем вас посетить наш магазин. В нашем магазине вы встретите самый широкий модельный ряд телевизоров по самым низким, и доступным ценам, а также все проводимые акции и скидки вы можете приобрести не только за наличный расчет, но и в рассрочку. Торопитесь, ждем вас. Покупая любой товар марки Samsung на сумму от 40 тысяч тенге до 15 января 2016 года, вы становитесь участником акции, в которой будет разыграно три квартиры в городе Астана и плюс тысяча ценных призов. Не пропустите эту уникальную возможность стать счастливым обладателем квартиры в столице Казахстана. Помимо акций, вас ждут и другие уникальные предложения от магазина «Мечта». Адрес магазина – Сарымадатова, 10, дробь 1. За дополнительной информацией обращаться по телефону 28 91 79. Новый год с бизнес IQ, одна из наиболее популярных и лучших центров по изучению английского языка, в преддверии Нового года организовал занятия в праздничном формате. Наши корреспонденты встретили наступающий праздник вместе с центром бизнес IQ. Все дети ждут чудес в новом году. В связи с этим Центр английского языка Бизнес IQ пятничные уроки посвятил теме Нового года. Здесь специалисты языка подготовили и провели мастер-класс для всех детей. Мы в Центре Бизнес IQ отмечаем Новый год. Желаю всем здоровья и карьерного роста. Ученики центра пришли в костюмах и масках, а на уроке было много неожиданных тестов, интересных вопросов и исторических экскурсов. Я хожу в бизнес IQ уже три месяца. Мне нравится. Я хочу всех поздравить с Новым годом. Сегодняшние занятия подарили много радости всем детям. Рустам Машарипов, Махамбет Камсултанов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Уральский хоккейный клуб «Ахжайк» провел домашнюю серию игр. К нам в город приехала саратовская хоккейная команда «Универсал». Игры проходили в рамках всероссийских соревнований высшей лиги по хоккею с мячом. Подробности в сюжете. Первая игра прошла в субботу, но в связи с непогодой и плохим состоянием льда игра началась с двухчасовым опозданием. На радость всем болельщикам матч получился очень интересным. Игра завершилась победой «Ахжайка» со счетом 2-0. Вчера уже одна игра состоялась. В первую игру... Мы выиграли со счетом 2-0. Конечно, условия очень тяжелые. Погода не позволяет нам поиграть и показать хороший хоккей. Но как можем, болельщиками, конечно, мы 
приносит извинения, что не можем мы действительно показать нормальный хоккей. Ну а вторая игра прошла на следующий день. И с самого начала было видно, как гости были заряжены на борьбу. Счет первыми открыли саратовцы в самом начале игры, но хозяева быстро взяли игру под свой контроль. И спустя всего пять минут повели в счете. К концу первого тайма саратовцам удалось забить два гола и уйти на перерыв, имея преимущество в счете. Сейчас непосредственно он на пятом месте, но у нас намного меньше игр сыграно, потому что мы пропускали игры домашние, из-за, опять же, из-за погодных условий. Сейчас все будет ясно, это в январе месяце, январь-февраль, там это уже к концу, к концу, к концу чемпионата будет более-менее ясно. Даже минусовая температура и метель не отпугнули болельщиков, которые решили поддержать свою команду. Среди них были и совсем юные ребята. Я сам занимаюсь. Вот, а он промахнул, сейчас мог, мог бы гол быть, чтобы они хорошо сыграли, этот матч выиграли. Мы пришли поболеть за нашу команду. Нас заинтересовала эта игра, потому что внуки у меня тоже занимаются хоккеем. Вторая игра была менее удачной, чем первая. Она закончилась 2-5 в пользу гостей. Следующие игры Акжаик проведет уже после Нового года, 9 и 10 января, против все того же Саратовского универсала. Рустам Машарипов, Монарбек Кушалиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В здоровом теле здоровый дух. В Уральске прошли соревнования по единоборствам. В мероприятии приняли участие более 400 спортсменов. Участники соревновались в шести видах спорта. Подробности в сюжете. Занятие спортом – залог здоровья. А для развития здорового духа среди населения был проведен спортивный фестиваль. На торжественное открытие приехал заместитель Акима города Марса Табалдеев. Он открыл соревнования, выступив с поздравительной речью и пожелав всем участникам удачи. Как сказал президент Республики Казахстан, к 2020 году спортом должны заниматься 50% населения Казахстана. Я желаю всем участникам в первую очередь здоровья, но и удачных выступлений. Соревнования проходили по таким видам единоборств, как казахша-курец, дзюдо, самбо, карате, тайквандо, айкидо. Все спортсмены пришли не просто поучаствовать, но и занять одно из призовых мест. Проводится среди детей, юношей и кадетов, а также казахша-курец среди девочек. В этом соревновании участвует более 400 спортсменов, которые приехали из 12 районов нашего города Уральска, нашей области. И остальные команды – это городские, детские, спортивные, юношеские школы. Даже несмотря на юный возраст, спортсмены пообещали всегда быть на лидирующих позициях. Я уже занимаюсь до два года, и вот пришел сегодня пожелать удачу. Я желаю всем удачи в этом соревновании. Я с 7 лет занимаюсь самбо. Я думаю, получить первое место я хорошо борюсь. Будущее в руках молодежи. И мы надеемся, что совсем скоро в республиканских или международных соревнованиях эти ребята выступят с высоко поднятой головой. Рустам Машарипов, Махамбет Консултанов, Рустам Джумашев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте www.tdk42.kz. Спасибо за внимание, всего доброго и до свидания. Одежда ведущим предоставлена бутиками Промот и Купер. Торгово-развлекательный комплекс Сити Центр.